，庄小满是吧？我代表林氏集团继承人来解除和你的婚约。婚约？呃呃，这是退婚合同。差不多，是不是长得特别帅，腹肌有八块，还从来没谈过恋爱？哎，是，你怎么知道？是不是只要我答应退婚，价格随我开，你老板眼睛都不带眨一下？哎，对，只要同意退婚，价格不是问题。那这笔钱转在我卡上，我是不是还要先掏一笔手续费呀、啊？呃，手续费？啊。林总，这个庄小满好像不知道婚约的事，把我当成了骗子。可爷爷真会给我找麻烦，还有你浪费我时间。这次亲自出，肯定能成。那个妈跟你说个事儿，但是你不能生气啊、哦。妈，你要做什么呀？是你二婶儿，想给你介绍个对象，叫什么皮特王。二婶说了，对方是有能力的，听说这几年挣了不少钱，成熟体贴，会疼人，绝对是一个优质男。老头子，老头子，快来看看。妈。我都跟你说了多少回了，不要再给我安排相亲了。这还好意思说？之前给你安排的，你都找借口不去。哎，这次人家到家里来了，你就见见吧。我不去，要去你自己去。庄小满，你要是不去，我就。就和你断绝母女关系。你准备好协议，我去会会他们。林总，你小心点，这村姑的厉害我见识过。又来这一套，想断绝关系是吧？好大呀！乖女儿，人家大老远赶过来了，当着满屋子亲戚面把她赶走，咱们庄家会被人暗地里戳脊梁骨的。妈，那你能不能答应我，如果我这次又没相中的话，你以后不要再给我介绍了？哎，哎，行行行，今天妈安排了你大姑和你小姨们给你撑场子啊！哎，你找谁呀、啊？庄小满在家吗？小七对象在，在里面呢。哎，是不是？长得跟大明星一样。这是谁呀？十里八村的可不多见啊！我看小满还怎么挑。庄小满呢？我找庄小满。出来呀！这小子还挺着急。哎，小伙子，你怎么一个人来相亲呢？啊，你们家人呢？哎哎，一个人就一个人吧。哎，要不要先喝点水啊？这么远过来，辛苦了。你就是爷爷给我找的麻烦。他长成这样还需要相亲吗？相亲，那我就不客气了。这就是我们家小马，小马，我们替你把过关了，小伙子可以。嗯，你就是二婶介绍的相亲对象。是我。哎，瞧瞧，这俩孩子多般配呀，可不就是吗？快结束吧，这场闹剧。今天把事定了，明天选个好日子给俩孩子把婚一结。明年这个时候啊，你就等着抱孙子吧。既然是相亲，能否给我们一个单独了解的机会？他想干嘛？咱们都出去走走，咱俩单独聊。哎，我知道现在的年轻人都讲究三观一致，你们好好聊聊啊，加油！放心吧，没什么好聊的。是个人啊
，每次说变就变。嘿，这可是我家。好戏开始了。喝水。香精是我妈安排的，咱俩都是被迫的。坐一会儿，哪儿来的就回哪儿去吧。我倒是自愿的，你就这么闲吗？如果可以，我们这几天就可以领证。嘿，你个头啊！对，就是这个态度。不认识的人总不能结婚。对我而言，跟谁结婚根本不重要。我真是开了眼。那我请问，你认为什么才是重要的？重要的是让你讨厌我。重要的是婚后。我希望你能以我为主，我主外，你主内。我这人喜欢热闹，孩子生的越多越好。但是，我不负责带。哎，不是，你哪儿来的自信说这？我还没说完呢。你最好说人话。我们俩结婚以后，我去哪里，你不能管；你去哪里，见什么人、办什么事儿、几点回家，都必须随时向我汇报。冷静。别忍了，爆发吧！李梦，我忍不了了。哎，我把话给你放这儿。很好，大声说出来。就算世上只剩你一个男人，我庄小满也不会嫁给像你这样的人。就这？这是你自找的。也太让我失望了。哎、你们能听见他俩在说什么吗？听不清呀。不过看样子。俩孩子也看对眼了，你们在这怕着干嘛呢？小满呢？我给他介绍的对象来了。他是相亲对象啊？他不是隔壁村那个王麻子吗？什么什么王麻子？人家现在是 Peter 王。明明是王麻子吗？他是来相亲的。那里面那个是谁啊？里面。不过也够用了。还有脸笑？这不很简单吗？搞定。好，既然庄小姐这么说。我就放心了，我可是留下证据了。莫名其妙吧你？田贵妃，田贵妃，田贵妃，你干嘛？田贵妃，你谁呀？是不是二婶你给我介绍的相亲对象吗？他才是我给你介绍的相亲对象。二婶，二婶，这个好，这个好。这什么情况？你不是来相亲的，那你是来干嘛的？我，我是来找你退婚的。我，说吧，为什么报警？警官，这个人肯定是某个杀猪盘诈骗组织的小头头，他擅闯我家，还冒充别人的身份跟我相亲。诈骗可是大罪，私闯民宅也是非法行为。好，交代。首先，他说的诈骗组织。根本就是无稽之谈。其次，我也没有私闯他家，是他的大姑大姨们前呼后拥把我请进去的。不信的话，你们可以问他。当着警察的面，看你还敢撒谎！这这话是不假，但他派人好几次找我，说要给我一笔巨额退婚费。世上哪有白捡便宜的好事？这不是诈骗是什么？你交代一下，退婚费是个什么情况？我的爷爷和这位庄小姐的爷爷，多年前为我们定下婚约，但是我们之间根本不可能。我给他钱，就是为了解除这个婚约。好笑吧你？这都什么年代了，连小说都不带这么写的。但这件事情，千真万确。知道了。这个骗子，看警察怎么揭穿你。林县的资料查出来了，没有案底。啊？有必要这么惊讶吗？你们俩的事确实是个误会。那婚约的事情
，就明天。哎，小马，让我妈听到这事儿就没完没了了。看样子，你也明白这事有多麻烦。那明天我会再来，你想清楚再给我一个满意的答案。以前有没有给我订过什么婚约？是有这么回事啊？这就尴尬了。谁让你去找娘老师的？派出所都把电话打到我这里了。我让你好好处理婚约的事。你让我把脸都丢尽了。明天我还要跟供应商开会。我哪有那么多闲工夫待在村里啊？公司没你也行。什么意思？从现在起，你已经不是临时的总经理了。雪月，你这是在胡闹啊！这门婚事是我和老詹有定下的，你不要觉得是儿戏。这事如果处理不好，你就永远待在大东村吧。不就说这事儿没这么简单吗？你看，行李我都给你准备好了。这老爷子到底想干什么？小林，加油！看来你们早就串通好了。吧？你就是和我们家小满有婚约的林家后辈，叔叔您好。爸，妈，咱们回家吧。爸，回家。等一下，他不会是想要？你想多了。请问，这附近有酒店吗？啊，最新的酒店在镇上呢。谢谢。哎，他爸，镇上离这五十公里呢，你怎么不告诉他呢？我还没说完他就走了。别看这事儿闹的。哎，小林。镇上离这儿太远了，哼，还不理人，那就走好不送。你不是去酒店了吗？怎么又回来了？你以为我想回来吗？走了多久啊？哎呦，都怪你！镇上离这五十公里，你不说。你吃东西了吗？饿不饿？我不饿。哎，我还是去给你弄点吃的啊。来，来走走走。你自己要走的，不是很厉害吗？还不理人。慢点。这天这么晚了，你来的也比较突然，家里没准备。今天晚上你就将就一晚啊！谢谢叔叔。哎，进来吧。哎呀，就当自己家啊，别客气。这是储藏室吗？啊，我帮你收拾一下先。哎，爸。啊。我来收拾吧，你先回去休息。那行，你帮他收拾一下啊。小林，这边需要什么就言语一声啊。谢谢叔叔。回去吧，爸。哎，这被子是你家祖传的吗？这还能用？那今天晚上你就住这儿。这哪里能睡啊？怎么了？给你地方住你还嫌弃啊？那不然你去住酒店吧。这可是我爷爷的房间。你爸妈都欢迎我，你有意见啊？我就直说了，今晚好心收留你，明天一早把你那个什么婚约一退，咱们俩两清。好，一言为定。明天一早跟我去退婚，以后我们俩谁也不认识谁。如果不是因为爷爷，我才懒得理你
。爷爷，你和这个庄家到底什么关系啊？非要这么折磨我吗？天天给我出难题，这是在哪儿啊？啊，想起来了，庄小满退婚。请问奶奶，你在逗我吗？哎呀，幸亏昨天先来的是小云，你爹和你弟媳平时明里暗里欺负我，我睁只眼闭只眼就算了，但这次他欺负到小满头上来，我绝不答应。妈，爸，你们俩怎么好端端吵起来了？张小满，你今天必须给我一个交代！你昨天让我和 Peter 王丢人丢大。什么皮特王？他就是隔壁村王麻子。一大清早的吵什么吵、啊？我还没找你算账呢，你倒还先找上门来了。我们小满可是高材生，你都介绍些什么东西？什么高材生？还不得回家来种地？你看人家皮特王一本正经，哪像你家闺女，脚踏两只船。是啊，阿姨，我可是看在二婶的面子上才答应和小满相亲的。滚出去！桂芬，你怎么说话的？怎么？啊，敢做还不快让人说啊！怎么了？怎么了？我就是要说，你们能不能？庄小满，你发什么疯？爷爷说了，家里要是有不干净的东西，就泼草木灰。你爷爷说的对。哎，叔叔阿姨，请放心，只要小满知错就改，离开这个野男人。我爷爷继续和他。谁是野男人？你就是，我就说你呢，你就是野男人。哎呀！哎呀！哇，看不出来练过。哎呀！说，谁是野男人？我我我我是。哎呀！二婶，你看这。这下麻烦了，怎么收场？你们家这些糟心事儿，我看够了。什么时候跟我去退婚？小满，今天这个你看不上，明天我再给你介绍。小满，妈也不是想催你，老了谁照顾你？烦死了！我回来可不是为了听你们安排我。对不住了，你想干嘛？好，我答应你了，我同意跟你在一起了。不是说好今天去对？不是这个，你瞎嘀咕什么呢？这发什么疯啊？我问你什么时候去退婚？我当然要跟你去退婚了，但作为前提条件，你必须得陪我演一场戏。你以为我是演员吗？你以为我想这样吗？你耍什么花招？如果你不配合我，我就得一场接一场的相亲，还会连累我妈在村子里抬不起头来。这是你们家的事儿，我没时间陪你在这过家家。这事儿本来就赖你，要不是你冒充相亲对象，能有今天这一出吗？你要是不答应，退婚就免谈。耍赖是吧？你。乡亲们，我跟大家正式介绍一下，这就是我们老庄家的正牌女婿，她叫，她叫。乡亲们，还正牌女婿
，连叫什么都不知道，肯定是假的。就是就是啊，什么也不听。算我求你了，还真是被你赖上了。假的。林宪，我叫林宪。各位乡亲们，之前我和小满的事儿没有告诉大家，造成了不少误会，请大家不要再给他安排相亲了。他已经名花有主了。哎、我帮你搬回来一局，你要说到做到，别再耍赖。今天不行，还需要一段时间。你以为我拿你没办法了是吧？一个礼拜，一个礼拜太短了，别人不会信。你不要太过分，二婶，你你看这弄的，最多一个月，一个半月，再讨价还价，这婚我就不退。既然要住这儿了，那就好好布置一下。等一下，嗯，切，我还以为要帮我。赶紧把这些东西给我丢出去。还有那些破东西，全部搬走。听你的，谁叫我有求于你呢？这还差不多。还有这被子，你得给我换掉。这好好的被子换什么？这可以用了呀！你自己看。车怎么用啊？你必须给我换一个，你不要得寸进尺。你换不换？知道了，还有什么？这上面这么多蜘蛛网，你看不见啊？往上去一点啊！信不信我摔下来砸死你？踩我手了！不会吧，这么巧？这女人是故意的吧？小满啊，你们需要帮忙吗？样子不需要我帮忙，不需要。啊！怎么了？哎，别抓！你你这儿怎么了？怎么了？除了这个地方，还有其他地方痒吗？别抓了！你应该是过敏了。你怎么有空调啊？你们那房间又没人住，我爸妈睡觉喜欢开窗，所以只有我房间有了。那你给我也装一个。你就住那么点时间，有地方住就不错了，还提要求。不是你求我住下来的吗？
，是不挺温柔的吗？要是说话再客气点就更好了。脱衣服。干嘛？给你擦药啊！你不脱我怎么擦？刚觉得你温柔呢，就这么粗鲁。要不还是让他自己来吧。算了，我还是不涂了。我闭上眼就是，也不知道怎么搞，这么娇贵，碰到点灰就这样。我尘螨过敏。要治疗过敏还是挺有效果的，你告诉我在哪个位置，我帮你涂。已经好了，谢谢。还没涂完呢，莫名其妙小满一家都在地里干活，这人是谁？鬼鬼祟祟的，先抓住再说。终于能安安静静吃个饭。哪来的小偷？敢来我们村头收东西？你，我饶不了你！啊，老实点儿，你放手。你说谁是小偷呢？敢偷袭我？进贼了，他刚刚还在那偷吃呢。我那是光明正大的吃。胖子，他是我未婚夫。他？这什么时候的事啊？我怎么不知道？改天再跟你细说吧。情况太复杂。一个两个都这么粗。不许走！这到底怎么回事啊？这个人看着就不像是什么好人。我看你是眼睛有问题。你们必须给我说清楚。这是你跟他说。我哪知道怎么说？我倒要看你们怎么说。所以，你们的婚约是爷爷那边定下的。嗯。然后你们就这么答应了？怎么？有什么问题吗？当然有问题了。小满的初恋都还没呢，就冒出个未婚夫了。你提这个干嘛？你还没谈过恋爱呢。谈恋爱有什么了不起？哎呀，当然是以此为契机认识了，然后我们两个就看对眼了。挺能编啊！你说是不是啊？行，啊。是。他对我一见钟情，你要点脸吧。就算是这样，你也不能让人住你家里吧？周尚满，你不会是个恋爱脑吧？我看你怎么编。跟喜欢的人当然是有时间就腻在一起了。这你都能说得出口？
行吧，有点腻歪的。他竟然还信了。他们的玉米晒着了。应该没事吧？我要不要去看一下？跟我也没关系，对吧？怎么样了？轻微摔伤，已经办了住院了，没什么大碍，休息一阵就好了。小马，小马。小马，他这是。陪了我一整晚吗？我爸妈呢？你别动，躺好。阿姨没事儿。
，叔叔也没什么大碍。你还在发烧，先把药喝了。你这个人看起来冷漠，但有时候还挺靠得住的嘛。你看起来挺柔弱的，没想到还挺坚强。敲门啊！要运回村子里吧，我现在去啊。嗯，小林去了。啊？他他没拉过化肥啊是不是没有绑绳子？啊？哎，翻了，搞砸了，我我绑了呀！想好好表现一下，没想到大意了，绳子应该是松掉了。我信你个头啊！妈，这还有很多是给王大爷家带的，这可怎么办啊？没事没事，路上掉的咱找回来就行了啊！这次先饶了你。走吧，大少爷，一起去捡化肥。我自己去。那你慢点儿Thank、you 
方向盘，我怎么脑子里全是你？林夏、嗯，少添点柴，火太大了。哦，你好好帮我打下手，今天掉化肥的事儿就不怪你了。你还跟我计较？早知道我就不去了。嘿，说你两句，你还还不乐意了。林夏，过来。干嘛？行吧，你是要把我烫死吗？行，出锅这一大清早的，神神秘秘的，带我去哪儿啊？到了你就知道了。你可是第一个来这里的人，小心啊！嗯，有这么神秘吗？跋山涉水的。到啦！噔噔噔噔，欢迎来到我的秘密基地。哦，怎么样？这些全部都是我种的。未来呢，我要在这儿建一座鱼池，养鱼的水会通过水泵传输到上层的蔬果区，经过植物的过滤后，水最终会再次流回到鱼池里。你的这个构想，是一个小型的生态循环系统啊？难道这些就是你留在村子里的原因？现在这些只是个雏形罢了。啊，这些东西。都是你一个人摸索出来的，嗯，边摸索边改进嘛。庄小满，你果然很特别。哦，对了，你千万不能跟我爸妈说，嗯、不然他们又该说我浪费时间做不切实际的事儿。傻瓜、嗯，你都不知道你自己有多优秀。哎，这是什么？别怕。行吧，我去找啊，给这些你拿着。他一个人没问题吗？哎，小林，你也赶快去，快去呀、啊！
，这么大一只红色的狗，没干，没干。就这只小狗才乱跑的。你好，大黄的绳子被缠住了。马上天黑了，我们先去花房那儿歇会儿吧。走吧。走吧。这庄小满摘个野菜，摘这么久，还不回来，好饿、啊应该熟了吧？不知道味道怎么样。嗯，还挺好吃。像是喝醉了，哎，怎么就剩这几个了？喂，醒一醒！啊，你是你是不是出了没手熟的菌菇啊？啊，菌菇汤很好喝，连汤你都喝了，小满。你的脸好软啊！我，笨蛋，吃这些没煮熟的蘑菇会中毒啊！喂，哎，乖，我问你啊，你吃了几个？嗯，我吃了，你猜？我问你呢，你到底吃了几个菌菇？
我扶你进去吧。来，外面呢，我扶你进来。如果刚才的你是清醒的，就好了我怎么睡这儿了？啊，你昨晚吃了没煮熟的蘑菇，你还记得昨晚的事情吗？昨晚。不接呀！说话。这么久没音讯，我得确保你还活着。那你现在确认了？我挂了。等一下。这两天我一直在想，你会不会喜欢上那个女人，毁坏我们之间的约定？我喜欢她，但她……不过我想，像你这样的人，应该不会这么天真吧？
你在干嘛？借滑板玩一下。滑板。给我这个干什么呀？我网上参加问卷答题中奖了，白送的，你去玩吧。浩哥，你可以自己去啊，爬爬山，放松放松。我这不是有个小卖铺离不开身吗？这个笨蛋想约我，要说出来啊？哦，这个圈是一人一间房的，你也可以跟朋友去玩。或许我以前是错的，我应该给浩哥一个机会。那，要不我俩一块去？真的吗？还是说你的小卖部没你不行啊？不是，不是那个，你你等着我，我我现在就去收拾行李。你等着我啊！你等着我啊！子枫，来这儿干嘛呀？小曼，嗯，其实有些话，我都都想跟你说了。你说，怎么这么严肃啊？小曼，我喜欢你。我也喜欢你啊，你是我最亲近的学弟。我不想以学弟的身份喜欢你，可以吗？开玩笑，我是认真的。从大学那会儿开始，我就觉得你跟别人不一样。直到后来，我才发现，原来这种不一样，就是喜欢。是不是喜欢上烈剑了？嗯。可是你们一开始就是假的呀！我怕他。我不怕。
对不起啊。小曼我消耗完了，来接你回家。嗯，那我们回家。嗯。不喜欢的话，可以把我推开。